mejor, mire, no se deje llevar por la presión del pueblo, no se deje llevar por la presión de nadie, ¿ok? Cuando usted vaya a radicar cargo, radíquelo porque tiene pruebas, pruebas circunstancial, señores, mire, le voy a explicar lo que es prueba circunstancial, esto es lo que ellos quieren hacer, sí. lo que ellos quieren hacer, ellos lo que quieren es lo siguiente, como allí estaba un nene que murió, habían dos niñas y estaba la mamá, y ellos no saben entonces quién, quién pudo a, haber sido, pues ellos dicen, bueno, pues por la circunstancia, bueno, la mamá estaba allí, pues eh, deducimos que fue la mamá. Y que hubo negligencia. Eh, exactamente. Mire, mire, doña Ibeliz, déjeme decirle que cualquier estudiante, el que esté estudiando ahora mismo abogacía o cualquier paralegal, le gana el caso a usted y saca a, a, a esta señora, a Ana Cacho, la saca libre. ¿Cómo van a buscar pruebas circunstancial? ¿Qué es eso? ¿Cómo la van a acusar por pruebas circunstancial? ¿Le van a radicar cargos? Señores, eso es lo último que hay. Y que no vengan a decir que no, sino a los periodistas de, de cartón que vayan y entrevisten a la, a, 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 a la señora Ibelis Domínguez, a la honorable fiscal. Tal vez la de los abogados de la señora Anacacho, los abogados de ella, ¿no? Pues se alegraría mucho de que esto pasara porque eh, es más fácil manejar el caso a ese nivel porque se le cae y no se puede estar acusando a la persona una vez, dos veces, tres veces. Eso es así, o sea, señor... que hay, hay que cogerlo con pinza. Eso es así, señoras y señores, recuerden que aquí la policía y la fiscalía lo que han hecho es este eh, meter las patas hasta la, hasta la fecha no todos los policías esto, hay, hay policías en el caso no, está que son buenos y están trabajando 7 días 24 horas yo no sé por eso esto pero también se está, no se está trabajando como Dios manda mm. porque ahora mismo eh, hay alguna hay alguna huella digital esto que se ha tomado en ese sitio de vasos de cuchillos de aquello de lo otro no hay absolutamente nada hay que investigar a Raimundo y a todo el mundo, señores. Sí, sí, sí. Así que este, sí, sí. esto pica, esto pica y se extiende el pueblo de Puerto Rico. Uh -huh. Hay que, hay que, hay que estar este, eh, pendiente a toda esta situación. Vamos a ver lo que nos va a decir Vivian, Vivian Carla en todo esto, porque ella, ¿sabes? Se, se, se impulsa y eso ahí. Y entonces no. Ella tiene sus visiones, ella, ella, ella se dedica a eso. Yo no sé por qué tengo, tengo el hunch, el presentimiento de que esto, eh, ahora que va a entrar otras personas, que va a entrar creo que también el FBI en esta cuestión, pues como que va, vamos a tener más resultados, más Héctor, resultados. Héctor, Héctor, espérate, déjame aclararte, señoras y señores, mire, esto del FBI, el FBI sabe que no puede entrar a este caso porque no hay nada federal, no hay ninguna jurisdicción. No, no tiene jurisdicción. Héctor, ¿no? Héctor, lo que ha pasado es lo siguiente, señores, mire, ¿por qué? Porque es que esto los noticiarios y la gente no se atreve a decir lo que yo digo. Sí. Señoras y señores, mire, usted... Si no sabe lo que es un supina, un supina es esto. ¿Tú sabes lo que es un supina? Sí, sí, una orden de presentarse en corte. Exactamente. Pero entonces, señores, una supina en torno a una, a una eh, compañía telefónica, a, a, doña, Ana, a doña Ana Cacho, eh, ella tiene su teléfono, esto, y, y sí. entonces es su celular. Ah. Claro está. Eh, se le ha pedido... Eh, un, una, a una compañía que no voy a mencionar su nombre que entregue las eh, llamadas la y entonces aparente y alegadamente se han negado y ahí es que el señor Somoza eh, el secretario de justicia eh, parece que habló con, con, eh, con su fiscal y con el policía con, con José, José Figuera Sancha y le dijo mira vamos a hacer una cosa vamos a llamar al a, 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 al señor, este, a la gente esta, Fraticelli, sí. vamos a llamarlo para ver si hacen un poquito de presión y entonces no, que, no, que nos den, por medio de ellos, que nos den la lista de dónde, a quién llamó ella sí. y con quién se comunicó a las 8 o 9 de la noche del día eh, de, 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 a, antes del crimen. Del día del crimen, nosotros eso lo hemos venido diciendo aquí, que hay que saber qué llamadas entraron y salieron ese día. Eso, eso hace. Así que, señoras y señores, eh, para eso es que, que en sí este, el, el FBI se le ha pedido la ayuda, ¿ok? Y vuelvo y repito, vuelvo y repito a la a señora eh, eh, de, la, de, la, de la familia. La, sí. ya, ya, ¿Cómo se llama? Yanitia Irizarri. Irizarri. Mire, vuelvo y repito, hay que remover a las niñas de dónde están. Hay que removerla, todavía no entiendo por qué no se ha hecho nada, ¿ok? Y hay que examinarla de arriba a abajo. Totalmente. ¿okay? Okay. Totalmente, y como usted dijo, ubicarlas en un lugar totalmente neutral. 
Que eh. no sean ni de un lado ni de otro lado, porque una familia a la para un lado y la otra a la para otro. Eso es así, entonces esto, la ne la ne las nenas están con la tía. Correcto. Y creo que Anacacho también está viviendo allá con la tía. Sí, sí, y entonces, sí. pues sabrá Dios qué le dicen a, la, a las niñas, sí, ¿ok? Sí, okay. Sí, 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 eso es así.